சாட்டை எடுத்து நாட்டை திருத்து இளம் தலைமுறை தலை நீ ஹாய் நண்பா நீங்க என்ன மீகல் டெக் தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கூட பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சுக்கங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்டில் தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டூரேஷன் தான் அதிகமாக இருக்குமே தவிர இந்த வீடியோ ரொம்பவே சிம்பிள் தான் நான் எல்லா எவ்வளோ தெளிவாக சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ தெளிவாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா தான் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அலைன் மோசன் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க இதில் நியூ வெர்ஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மூணு டாட்டா கிளிக் பண்ணிட்டு அதாவது மூணு லைனை கிளிக் பண்ணிட்டு லோ குவாலிட்டி ப்ரிவியூ அப்படிங்கிற கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஹேங் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஐக்கான் கொடுத்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேஸை கொடுத்து க்ரியேட் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே வரும் ஸோ இதில் ஒரு ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்கும் இதில் செகண்டில் வந்து இமேஜ் அண்ட் வீடியோன்னு இருக்கும் ஸோ இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இமேஜோ இல்லை ஒரு ஃபோட்டோவே எடுத்துக்கிறதுக்கு தான் ஸோ இதில் போய்ட்டு நீங்கள் எந்த இமேஜ் எடுக்கணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இந்த இமேஜ் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணிங்க இது ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான இமேஜ் தான் இதுக்கப்புறம் மேலே உள்ள மூணு டாட்டா கொடுத்து ஃபில் ஸ்க்ரீன் கொடுத்து செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் அவ்வளோதான் செட் ஆகாது அதனால் மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போய்ட்டு கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டில் ஒரு ஸ்பீடாக மீட்டர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை லெஃப்ட் சைடு நீங்கள் வந்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா டியூரேஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ எவ்வளோ டியூரேஷன் நீங்கள் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ டியூரேஷனை வச்சுட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு பன்னெண்டு செகண்டு வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதாவது சைட் ஆப்ஷன் கொடுத்து ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் கையால் நீங்கள் ட்ராக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஐக்கான் கொடுத்து ஒரு சாங் வந்து எடுக்க போகிறோம் அதாவது நான் வந்து ஏற்கனவே பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அந்த வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த மேலே உள்ள மூணு டாட் இருக்குது பாருங்கள் அது கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரா டாடியோ லாஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு நான் அந்த வீடியோ வந்து டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சாங் எடுக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா ஆடியோ ஆப்ஷனில் ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து எடுக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம டெஸ்ட்டில் லிரிக்ஸ் தான் ஆட் பண்ணுவோம் அதுக்கு மேலே இந்த வாட்டி என்ன பண்ண போகிறோம்னா பேக்ரவுண்ட் இமேஜுக்கு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேக்ரவுண்ட் இமேஜை கிளிக் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட்டுங்கிற ஆப்ஷனில் ஆட் எஃபெக்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் என்ன நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு எஃபெக்ட் தான் ஸோ இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்ஸ் சைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த எஃபெக்டில் தான் நம்ம வந்து வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இதில் எவ்வளோ சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ வைக்க போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் அதுதான் வைக்க போகிறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் வச்சா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் இன் ஜூம் அட் ஆகும் ஸோ ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு எஃபெக்ட் ஸோ உங்களுக்கு வந்து த்ரீ டி ஃபீலுக்கு கொண்டு வரும் ஸோ அதனால தான் இந்த இமேஜும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டி இமேஜ் தான் ஸோ இதுமாரி எஃபெக்ட் கொடுக்குறப்ப எஃபெக்டும் த்ரீ டியாக இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஆட் எஃபெக்ட் போய்ட்டு திருப்பியும் மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போய்ட்டு என்ன எஃபெக்ட் கொடுக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட் அப்படின்னு ஒரு எஃபெக்ட் ஸோ இதில் என்ன நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ஒரே ஒரு வேலையை தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதேமாரி இதுலேயும் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபோர் எயிட் அதாவது ஃபார்ட்டி எயிட் வச்சுக்கிறோம் ஸோ ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ரெண்டு எஃபெக்டும் உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பிளாக் ஸ்க்ரீன் தெரியும் அது தெரியாமல் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபாங்கிற ஆப்ஷனில் போய்ட்டு மூணாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறத பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் வந்து தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போய்ட்டு பிளாக் ஸ்க்ரீனை வந்து நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டெஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஐ கான் இருக்குது பாருங்கள் இதில் டெஸ்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன் மூணாவது தான் கொடுத்துருப்பாங்க ட்ரிபிள் டபுள் ஏ ஸோ இதில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் வந்து குரோமில் வந்து காப்பி பண்ணி வச்சுருந்தது வந்து பேஸ்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனா நீங்கள் அடிச்சிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கலரில் போய்ட்டு ஒயிட் கலர் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா நான் வந்து டெ லிரிக்ஸ் வந்து அடிச்சுக்கிறேன் ஸோ லிரிக்ஸ் அடிச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபா
கிரேடியன்ட் கலர்னு சொல்லுவாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கலர் கொடுக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதோட டெஸ்ட்டோட டூரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதாவது ஸ்பீடாமீட்ரு பக்கத்தில் உள்ள சைட் ஆப்ஷன் கொடுத்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் சாங் வந்து ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாங்கோட லிரிக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு லிரிக்ஸ் எங்கே முடியும் தெரியும் ஸ்லிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது லிரிக்ஸ் எங்கே தெரியும் முடியும் தெரியும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்லிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸ்லிட் பண்ண முடியுமோ ஸ்லிட் பண்ணிடுங்க ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் முடியுதோ கரெக்டாக அதை பற்றி அதை பார்த்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறதுல எல்லாத்துலேயும் ஒரே லிரிக்ஸ் தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு செகண்ட் லிரிக்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட் டெஸ்ட்டுங்கிற ஆப்ஷனில் போய்ட்டு அடுத்து லிரிக்ஸ் என்ன வருமோ நீங்கள் வந்து மாற்றிக்க வேண்டியதான் ஸோ இதுமாரி தான் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் போய்ட்டு செகண்ட் லிரிக்ஸ் அதாவது தேர்ட் லிரிக்ஸ் இருக்குன்னா இப்போ தேர்ட் லிரிக்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட் லிரிக்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து எரேஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த லிரிக்ஸ் என்ன வருமோ அதை நீங்கள் வந்து மாற்றிக்க வேண்டியதான் ஸோ இதுமாரி மாற்றி வச்சுக்கிங்க ரெண்டு ரெண்டு லிரிக்ஸ் வர மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்க அப்போ தான் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஒன்று ஒன்றா பண்ணாதீங்க சூப்பராக இருக்கணும்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு ரெண்டாக பண்ணிக்கிங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் மூணாவது இதுலேயும் போய்ட்டு ஆட் டெஸ்ட்டில் போய்ட்டு மாற்றி விடுவாள் ஸோ நான் எல்லாத்தையும் மாற்றி வச்சுட்டேன் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருந்தால் ரொம்ப டூரேஷன் அதிகமாக போய்டும் ஸோ இதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் லிரிக்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட்டுங்கிற ஆப்ஷனில் ஆட் எஃபெக்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் நம்ம என்ன எஃபெக்ட் கொடுக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ப்ரொசீஜரல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள் இதில் நம்ம வந்து ஸ்டாருன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த ஸ்டாருங்கிற ஆப்ஷன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ஒரு எஃபெக்ட்டு இது வந்து இங்கு ஸ்பிளிட்டர்னு சொல்லுவாங்க அந்த எஃபெக்ட் இல்லாமல் இதிலே எப்படி நம்ம கொண்டு வரதான் பார்க்க போகிறோம் இதில் கீழே வந்தீங்கன்னா கலருங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த கலருங்கிற ஆப்ஷனில் நீங்கள் எந்த கலர் கோல்டன் கலர்னா இப்போ கோல்டன் கலர் மாரியான எஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் கோல்டன் கலர் கொடுத்துக்குங்க கொடுத்துட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளெண்டுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் போய்ட்டு மல்டிப்ளை அப்படின்னு கொடுத்துக்குங்க மல்டிப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்காக மாறிடும் ஸோ இதில் தான் நம்ம எஃபெக்ட் கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இதில் எது சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் அப்புறம் வந்து சைன் தான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ரேடியஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிங்க அதேமாரி லாஸ்ட்டு முடிகிற பொசிஷனில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து வேல்யூ எவ்வளோ கொடுக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்கோம் சம்திங் அதான் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து செகண்ட் கீ ஃப்ரேமில் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் அதாவது ரேடியஸை வந்து ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ வந்துருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு எஃபெக்ட் பார்க்குறதுக்கு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு நினைக்கிறேன் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பார்த்துருக்கீங்களா இது இவ்வளோ தான் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் லாஸ்ட்டு இது வந்து வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ ஓகேவா நண்பா ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைனுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதுலேயும் கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம் எங்கே ஆட் பண்ணிங்களோ அங்கே ஆட் பண்ணிங்க இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இன்னொரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணும் இது எதை பொறுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லிரிக்ஸை பொறுத்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிங்களா அதில் வந்து மைனஸ் ஆயிரம் கொண்டு வந்துருங்க அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ கொண்டு வந்துருங்க ஸோ லிரிக்ஸை உங்கள் லிரிக்ஸ் சாங் எவ்வளோ டூரேஷன் எது எவ்வளோ சீக்கிரமாக வருதோ அதை பொறுத்து நீங்கள் டுவெண்ட்டியில் வச்சிங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஸ்பீடாக வருதுன்னு தோணுச்சுனா நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டியில் வச்சுக்கிட்டு ஃபுல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி உங்களுக்கு ஸ்லோவாக வருதுன்னு தோணுச்சுனா என்ன பண்ணுன்னா அதை நீங்கள் வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டு இப்போ பாருங்கள் நான் வச்சுட்டேனா வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறனா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஸ்லோவாக வருது அப்படின்னா நடுவில் வைக்கணும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தள்ளி இருபதில் வைக்கணும் ஸோ ஓகேவா நண்பா ஸோ நடுவில் வச்சிங்கன்னா வச்சிங்களேன் உங்களுக்கு ஸ்லோவாக வரும் ஸோ இப்போ நான் பண்ணுறப்போ புரிஞ்சிடும் பாருங்கள் நான் வந்து சைன் வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேனா அதாவது ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறப்ப எப்படி வருது பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்படி ஃபுல்ல
அதை வந்து லிரிக்ஸில் வந்து பேஸ்ட்டு பண்ணுங்கள் லிரிக்ஸில் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த மூணு டாட்டை கொடுத்து காப்பி பண்ணிட்டு பாக்கி எந்தெந்த லிரிக்ஸ்லாம் நீங்கள் நீ நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ எல்லாத்துலேயும் போயிட்டு நீங்கள் வந்து பேஸ்ட்டு பண்ணிக்க வேண்டியதா ஸோ ரொம்பவே சிம்பிள் தான் காப்பி பண்ணிட்டு எல்லாத்துலேயும் பேஸ்ட்டு பண்ணிக்கிங்க இந்த எஃபெக்ட் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் என்ன நான் பண்ணியிருந்தேன்னு ஸோ இது எதுக்கு நம்ம பேக்ரவுண்டு இமேஜ்லேருந்து எடுத்து இதில் கொடுக்குறோம்னா அப்போ தான் பேக்ரவுண்டு இமேஜ் ஆடுறதை பொறுத்து லிரிக்ஸ் ஆடும் ஸோ ஓகேவா அதுக்காக தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார் ரெண்டும் வந்து ஃபயர் ஆகிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ அதை வீவாவில் போய்ட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஸ்க்ரீன் நான் வந்து யூடியூப்லேருந்து தான் டவுன்லோட் பண்ணேன் ஸோ இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் நடுவில் தான் வரும் ஸோ அது நான் நடுவில் உள்ளது மட்டும் வச்சுட்டு பார்க்கறதே கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் ஸோ இதுமாரி கட் பண்ணி நீங்களும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் செகண்ட் தான் இருக்கும் ஸோ கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதுக்கு வந்து முன்னாடி கொண்டு வரணும் ஸோ முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்பீடாமீட் பக்கத்தில் ஆப்ஷன் கொடுத்து முன்னாடி கொண்டு வந்துக்குங்க ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு மூவ் ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் மூணாவது ஆப்ஷன் இருக்க பாருங்க அதை சைஸை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு நீங்கள் எங்கே வைக்கணுமோ வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் கேப் கிடைக்கிதோ அங்கெல்லாம் வச்சுக்கங்க ஸோ ஃபயர் எரிகிற மாதிரியான எஃபர்ட் கொடுக்கும் ஸோ அதில் உள்ள க்ரீன் ஸ்க்ரீனை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் இதுமாரி வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதுமாரி வைங்க அதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் வச்சுட்டு எஃபெக்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த எஃபெக்டை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க எஃபெக்டை கிளிக் பண்ணதும் என்ன ஆஃப்ன் ஆப்ஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட் மாஸ் கீன் இருக்கும் ஸோ நான் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கனால அதை நான் குரோமா கீயை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் குரோமா கீ எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அதை நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து அந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீனை வந்து மறைஞ்சிட்ருக்கும் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக இன்க்ரீ கரெக்டாக நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ கரெக்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண அந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வந்து மறையும் ஸோ க்ரீன் ஸ்க்ரீன் மறையுதை பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார் மொத்தமாக மறைஞ்சிடும் நல்லா இருக்காது பார்க்கறதுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிங்க கரெக்டாக நான் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து கரெக்டாக பண்ணிக்கிங்க கரெக்டாக பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்னா இதையே இதை வந்து நம்ம காப்பி பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து சைஸை கம்மி பண்ணிட்டு மேலே வச்சுக்கோங்க மேலே வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா லேயர் ரெண்டு லேயர் ஆட்டோ ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ சைடு ஆப்ஷன் பக்கத்தில் லேயர் ஆட்டோ இருக்கும் அதில் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டூப்ளிகேட் லேயர் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அது கொடுத்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரெண்டாவதாக இல்லை அதை கிளிக் பண்ணிட்டு மூவ் ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ங்கிற ஆப்ஷனில் போய்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்து எங்கே வைக்கணுமோ வைக்கலாம் ஸோ இதுமாரி நீங்கள் வந்து ரெண்டு ரெண்டாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ ரெண்டு வச்சுக்கிட்டு எங்கே வைக்கணுமோ வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இவ்வளோதான் இது ஆட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஐ கேன் இருக்க பாருங்கள் அது கொடுத்து நம்ம ஒரு பிஎன்ஜி இமேஜ் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த பிஎன்ஜி இமேஜ் தான் ரெட் கலர் இருக்க பாருங்கள் சாரி பிஎன்ஜி இல்லை அது ஜேபிஜி இமேஜ் தான் ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மல்டி கலர் கொண்டு வரதுக்கான ஒரு எஃபெக்ட் தான் ஸோ இந்த பிஎன்ஜி எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் எங்கே வைக்கணுமோ வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து நடுவில் சென்ட்ரில் வைக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் மூவன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போய்ட்டு கீழே கொஞ்சம் இறக்கி வச்சுட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு நான் வைக்கிற மாதிரியே நீங்கள் கரெக்டாக வைங்க கரெக்டாக வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுற்றிலும் வந்து ஒயிட் கலர் இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணணும் பிளெண்டிங்கில் போய்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கலரில் வந்து மூணாவது ஒரு கலர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது கொடுத்தீங்கன்னா வந்து அந்த கலர் பின்னாடி உள்ள ஒயிட்லாம் போயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் மூவ் ஒன் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் போய்ட்டு நீங்கள் நடுவில் கரெக்டாக நீங்கள் நான் வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்தோட இமேஜோட டூரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ தூரம் வைக்கணுமோ வச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மறைக்கிற மாரி இருக்குது நான் கீழே வச்சுக்கிட்டேன் கரெக்டாக ஸோ இதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட்டுங்கிற ஆப்ஷனில் கலர் அண்ட் லைட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த எஃபெக்ட் தான் ரொம்பவே சூப்பரான எஃபெக்ட் இது நம்ம அடிச்சுக்கிறது ஆளே கிடையாதுங்கிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் தான் யூஸ் ஷிஃப்ட் அப்படிங்க
இதில் வந்து ஃபயர் எஃபெக்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த எஃபெக்ட் வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க ஸோ உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட்டும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துங்க ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஜெயில் கைதி அதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்களே ஒரு கம்பி கம்பியாக ஸோ அந்த கம்பி இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுன்னா அது மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போய்ட்டு கரெக்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இல்லைனா ஃபில் ஸ்க்ரீன் கொடுத்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாரி நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கிங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த எஃபெக்ட் வந்து ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்ட்டு தான் செம்மையான ஒரு எஃபெக்ட்டு ஸோ இந்த எஃபெக்ட் நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தூரம் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் இதில் இடையில் எதுவும் வளரலன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த எஃபெக்ட்டை காப்பி பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன்ல அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜில் உள்ள எஃபெக்ட்டை தூக்கி பிஎன்ஜியில் காப்பி பண்ணுன்னு ரிமூவ் பிஜியில் ஸோ அந்த ரிமூவ் பிஜி பண்ணதில் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதாவது பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் பண்ணதில் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதில் வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணிடுங்க ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ இது நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம் எந்த எஸ்எல் எஸ் இருந்தாலும் ஸோ அந்த நண்பா இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தாலும் புரிஞ்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஈகிள் டெக் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ எல்லாம் ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க புதுசாக ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கீழே அந்த லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் ஜாயின் பண்ணுவோம் ஜாயின் பண்ணிங்க ஸோ நண்பா அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம் பாய